70 років тому. Здається, що так недавно. 1953 рік – це останній рік, який святкував палач усіх народів Йосип Джугашвілі. 5 березня Господь зробив подарунок мільйонам радянських людей. Позбавив життя одного з найстрашніших правителів історії. Я десь читав, що він помер від того, що захлинувся рвотними масами. Маю надію, що саме так усе й було. За офіційною історією розпочався період відлиги, а після 20-го з'їзду КПРС – період десталінізації. Та чи була відлига та десталінізація? На цю тему у мене на каналі є відеорозповідь, посилання в описі. Та все ж мільйони людей змогли дихнути на повні груди. Як писали сучасники, вокзали заполонили люди з фанерними чемоданами. Розпочинався процес амністії та реабілітації. А поки комуністична еліта розмірковувала, як всю відповідальність за злочини комуністичного режиму звалити на мертвого вождя, держава та система жила своїм життям. І далі калічила долю людей. Я хотів би зупинитися на двох подіях, які відбулись в 1953 році. Це Норильське повстання 26 травня 4 серпня та Воркутинське повстання 19 липня 1 серпня. Причиною обох повстань були важкі табірні умови життя. Причому вони стосувалися переважно політичних в'язнів, серед яких українці складали майже 70%. Ще однією з причин я б хотів би відмітити Беріївську амністію, яка стосувалася переважно кримінальних злочинців. Політичні в'язні вважалися розхідним матеріалом. Так, в Норильську 25 травня свавілля табірної організації перейшло межу. Було вбито 10 в'язнів. У відповідь на що в'язні припинили роботу. І до 5 червня роботу припинили усі 6 табірних відділень Горлагу. 16 тисяч 378 в'язнів. Загальним гаслом стало воля або смерть. Прапором стало чорне полотно ще з червоною смужкою. Організаторами були Данило Шумик, Степан Семенюк, Євген Грицяк. Це було найперше і наймасовіше повстання по смерті Сталіна, яке тривало 61 день. Воркутинське повстання було особливим, оскільки з 38 тисяч ув'язнених 16 тисяч 812 – це були націоналісти, українці, литовці, естонці, латвійці. Поляки. До речі, одним із організаторів повстання найактивнішим діячем був Едвард Буц, колишній діяч армії Крайової. Спровоковане повстання було постійними сутичками з адміністрацією та кримінальними злочинцями. Головними вимогами повстанців були скасування режимних таборів, каторги, запровадження 9 годин робочого дня, дозвіл писати один лист на місяць замість одного листа на рік. Дозвіл на побачення. До речі, на придушення повстання в Оркуті приїхав сам генеральний прокурор Руденко. Настільки система налякана була визвольним рухом. Як одне, так і інше повстання було придушене. Але вже в 1954 році повстання в Кінгірі. До 1960 року систему ГУЛАГ було повністю ліквідовано. Ці повстання – це символ незламності духу, символ віри у власні сили, символ мужності. А на завершення – маленька думка. А чи дійсно була десталінізація? Можливо, культ Сталіна змінив культ Хрущова? Можливо, система стала менш кровожерливішою? Від страху, що пригнічений народ не витримає віри в комунізм.